Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon de vocabulaire d'aujourd'hui, c'est comment se déplacent les animaux. Alors tout d'abord, pourquoi les animaux se déplacent-ils Alors les animaux se déplacent pour chasser ou fuir. Pour chercher de la nourriture, comme vous voyez. Pour trouver à boire. Pour se cacher des dangers. Pour se reproduire. Ou pour se sauver. Alors, maintenant on va faire un petit résumé de cette première partie. Pourquoi les animaux se déplacent-ils Nous allons placer les mots suivants dans le texte après l'avoir lu. Chasser, cacher, nourrir, reproduire, danger. Alors, les animaux se déplacent pour chasser et pour boire et se nourrir. Pour éviter un danger et se cacher. Et pour se reproduire avec un mâle ou une femelle. Alors maintenant, comment les animaux se déplacent-ils Comment Par exemple, on a la grenouille. Elle peut sauter. Elle saute. Le cheval marche ou court. Le poisson nage. Il nage dans l'eau. L'oiseau vole grâce à ses ailes. Et le serpent rampe. Alors, ça veut dire quoi ramper Ramper, c'est marcher sur le ventre parce qu'il n'a ni pattes ni ailes. C'est pour ça qu'il rampe, il marche sur son ventre. Par exemple, on a aussi l'escargot. L'escargot aussi, il rampe. J'espère que vous avez compris. Alors, les animaux ont des modes de déplacement différents. Nous allons placer les mots suivants dans les textes, le, le texte pardon, après l'avoir lu. On a nageoire, pâte, vol, coccinelle, rampant, saute, aile, nage, canard. Alors, les animaux se déplacent grâce à leur... Ici, on a les vaches et les poules. Alors, grâce à quoi À leurs pattes. Alors, grâce à leurs pattes, ils peuvent marcher. Ils marchent. Mais le kangourou et les grenouilles sautent. Ils sautent grâce aussi à leurs pattes. Alors, grâce à leurs ailes, ailes, les oiseaux et les abeilles Vol, c'est grâce à leurs ailes, ils ont des ailes pour voler. Alors, troisième point, grâce à leur, on a les poissons. Alors, les poissons, ils ont des nageoires. Alors, grâce à leurs nageoires, les poissons nagent. Alors, les nageoires, ce sont, euh, comme vous voyez sur euh, la, le petit dessin, c'est comme des ailes. Euh, mais ce sont des nageoires, on les appelle les nageoires chez le poisson. Alors, les animaux qui n'ont ni ailes, ni pattes, ni nageoires, comme le serpent ou l'escargot, se déplacent en rampant, ça veut dire en marchant sur le ventre. Alors, certains animaux sont capables de se déplacer de plusieurs manières, comme le canard ou la coccinelle, d'accord J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Essayez d'écrire la première partie de la leçon et même la deuxième sur votre cahier de leçon rouge d'abord, d'accord et avec votre stylo bleu et stylo vert bien sûr la date d'aujourd'hui